Hello everyone, my dear students. Today we will start or continue our chapter first civics understanding diversity. This is third lecture video. आज हम start करने वाले हैं हमारे understanding diversity को. बेटे जैसे हम first दो video में हमने ये समझा कि diversity होता क्या है कि हमारे आसपास में लोग लोग अलग अलग हैं उनकी भाषाएं अलग अलग हैं उनके कल्चरल अलग अलग हैं उनकी एक्टिविटीज अलग अलग हैं ठीक है ये हमने देखा इवन हमारे स्कूल में ही जो आपके फ्रेंड्स हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे एनिमीज हैं जो भी हैं वो सब अलग अलग हैं इवन हम स्कूल के अलावा अगर बाजार बाजार जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में तो उनके साथ में हम देखते हैं कि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल होते हैं अलग अलग तरह के लोग होते हैं वहाँ पर वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे होते हैं ठीक है इवन देन फिर वेजिटेबल्स अलग अलग होते हैं फ्रूट्स अलग अलग होते हैं ठीक है तो एवरीथिंग इज डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं और इन्हीं सभी चीजों को बेटा हम कहते हैं डायवर्सिटी और वही चैप्टर हम समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डायवर्सिटी अब बेटा इस डायवर्सिटी के अंदर में हमें कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें और अच्छे तरीके से समझने होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक डिफरेंसिस एंड इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज का मतलब होता है असमानता अब बेटा कुछ असमानता असमानता कहें या इनइक्वालिटीज कहें ये दोनों का मतलब होता है कि कुछ ऐसी असमानता है हमारे पास में डिफरेंसेस है जो हम जानबूझ के बनाते हैं और कुछ ऐसी है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता जैसे हमारे शकल हमारा जो फेस का फी, फिगर है जो हमारे फेस की बनावट है ये हमारे हाथ में नहीं थी ये हमें कैसे मिली है हमें जेनेटिक जेनेटिक मिली हमारे माता पिता से हमारी एक्टिविटीज हमें क्या अच्छा लगता है हमें क्या बुरा लगता है ठीक है हमें खाने में क्या पसंद है क्या पस, क्या पसंद नहीं है ये हमारी जेनेटिक भी हो सकती है और हमारे जो हमारे आस पड़ोस के जो भी हमारा कल्चरल बैकग्राउंड है या उसका माहौल है उसके हिसाब से बेटा वो हो सकती है बट कुछ इनइक्वालिटीज बेटा ऐसी होती है जो हम खुद बनाते हैं कुछ डिफरेंसिस ऐसे होते हैं जो हम स्वयं सेल्फ बनाते हैं जैसे हमारा पढ़ना या ना पढ़ना सपोज आप दो दोस्त हैं ठीक है आप दो बहुत अच्छे दोस्त हैं ठीक है एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है दोनों ही एक क्लास में पढ़ते हो ठीक है और जो राम है वो बहुत ज्यादा पढ़ता है और शाम हमेशा सोता रहता है हमेशा खेलता रहता है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता और एट द एंड रिजल्ट में क्या होता है राम पास हो जाता है विद गुड मार्क्स और शाम क्या हो जाता है वो फेल हो जाता है तो ये जो हमने इनइक्वेलिटीज बनाई वो हमने खुद बनाई ठीक है जबकि भगवान ने हमें ब्रेन कैसा दिया था राम को भी एक जैसा दिया था और शाम को भी एक जैसा दिया था ठीक है हम हम वो दोनों के दोनों क्या थे ह्यूमन बींग्स थे दोनों के दोनों क्या थे इंसान थे दोनों के पास में क्लास थी अच्छे टीचर्स थे दोनों के पास में सेम टीचर्स थे अच्छे पहनने के लिए खाने के लिए सब कुछ था उनके पास में अपॉर्चुनिटीज थी तो ये सभी क्या थे ये सभी के सभी क्या थे बेटा ये एक तरह से सेम थे बट उन्होंने जो असमानता की मींस इनइक्वालिटी की वो खुद से की तो बेटा कुछ इनइक्वालिटीज कैसे होती है कुछ इनइक्वालिटीज ऐसी होती हैं जो हम खुद बनाते हैं और कुछ इनइक्वालिटीज ऐसी होती है जो हमारे वश में नहीं होती ठीक है तो हम पता करते हैं क्या जैसे डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट इन फिजिकल अपार्ट ऑन फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल डिफरेंट फिजिकल अपीरियंस हमारे डिफरेंट फिजिकल अपीरियंस होते हैं फिजिकल अपीरियंस क्या होते हैं बेटा फिजिकल अपीरियंस होते हैं हमारे अलग अलग तरीके से जो हमारे फीचर्स होते हैं जैसे कि हमारे शक्ल की बनावट हमारा रंग हमारा रूप हमारे सर के बाल 
ठीक है हमारी आंखें हमारी आंखों के अंदर जो आई बॉल्स होते हैं ये भी बेटा क्या होते हैं ये हमारे फिजिकल अपीरियंस होते हैं हमारे चलने का तरीका हमारे बोलने का तरीका हमारे बात करने का तरीका हमारे उठने बैठने घूमने फिरने ये सभी के सभी क्या आते हैं ये सभी के सभी आते हैं बेटा हमारे फिजिकल अपीरियंस में आते हैं तो अपार्ट फ्रॉम डिफरेंसेस इन फिजिकल अपीरियंस मदर टर्म कि हमारे फिजिकल अपीरियंस भी अलग होते हैं और मदर टर्म भी अलग होते हैं अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मदर टर्म मदर टर्म बेटा उसे बोलते हैं जो हम भाषा बोलते हैं जो हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं अब स्कूल में तो बेटा हम सबको एक एक लैंग्वेज बोलनी पड़ती है हिंदी और इंग्लिश बट लेकिन हम अपने घर पे जाने के बाद में हम अपनी भाषा बोलते हैं कोई हरियाणा से होता है तो वो अपनी मम्मी से हरियाणा में बातें बातें करता है अपने पेरेंट्स से कोई अगर बिहार से होता है तो वो बिहार में बात बातें करता है कोई अगर पंजाबी में होते तो पंजाबी में बातें करते हैं कोई उड़ीसा में तो वो उड़ियन बोलता है जो कोई तमिल से होता है वो तमिल बोल तमिल लैंग्वेज बोलता है तो हमारी मदर टंग भी बेटा वो कैसी होती है बिल्कुल अलग अलग होती है इसे हम बोलते हैं हम मदर टंग कि जो हम भाषा बोलते हैं हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश उड़िया तमिल पंजाबी गुजराती मराठी ये सब क्या है हमारी मदर टंग होती है जिस भाषा में हम बात करते हैं एंड रिलीजन देर अदर देर आर अदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस हमारे पास में क्या होता है बेटा फिजिकल अपीरेंस अलग होते हैं हमारी भाषा अलग होती है हमारी मदर टंग अलग होती है रिलीजियन अलग होते हैं धर्म अलग होते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन यहूदी पारसी तो बेटा ऐसे और भी कई तरह के धर्म होते रिलीजन होते हैं ठीक है रिलीजन देर आर काइंड ऑफ डिफरेंसेस एज वेल एज ये तो होते ही हैं देर आर मैनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज और यहाँ पर कई अलग तरह की भी इनइक्वालिटीज होती हैं अब बेटा वो तो डर वो तो इनइक्वालिटीज हो गई अब क्या है इनइक्वालिटीज के बारे में बता रहे देर आर मैनी काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अब आप बोलोगे सर ये इन ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या होती है बेटा इनो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है जहां पर पैसे से रिलेटेड बात की गई हो जब भी बेटा आप इकोनॉमिक वर्ड आप सुनोगे ध्यान से सुनना बेटा बात को मैंने कहा जब भी आप ये वाला वर्ड देखोगे सुनोगे इकोनॉमिक तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज लेने या देने या पैसे की बात हो रही है यहाँ पर तो क्या है हमारे बीच में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है मतलब कि पैसे की इनइक्वालिटी मीन्स कि कोई गरीब होता है और बहुत ज्यादा कोई अमीर होता है कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है कोई बहुत ज्यादा गरीब होता है कोई थोड़ा गरीब होता है कोई अमीर होता है कोई बहुत ज्यादा अमीर होता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम इन इनइक्वालिटीज इकोनॉमिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलते हैं फिर बोलते हैं हम सोशल इनइक्वालिटी अभी सोशल क्या होती है सोशल का मतलब होता है बेटा समाज जो समाज के अंदर में इनइक्वालिटीज होती है मींस असमानता होती है वो से हम सोशल इनइक्वालिटी बोलते हैं जैसे जैसे कि कोई गरीब है कोई अमीर है कोई काला है कोई गोरा है कोई ब्राह्मण है कोई क्षत्रिय है कोई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट धर्म होते हैं तो सोशल इनइक्वालिटी होती है अब सोशल इनइक्वालिटी में बेटा हमारे बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे सोचिए जैसे कि कि हमारे सोशल समाज में क्या होता है बेटा जैसे कि कोई बहुत मोटा है कोई बहुत पतला है कोई किसी धर्म को मानता है कोई किसी धर्म को मानता है ठीक है कोई कुछ कर कोई किस, किसी तरह की वेशभूषा पहनता है मतलब कि ड्रेस अलग अलग है उसकी कोई किसी की कुछ और तरह की ड्रेस ड्रेस है ठीक है तो ये सोशल में आती है ये सभी किस में आती है सोशल में मींस हमारे सोसाइटी में आस पड़ोस में जो भी सोसाइटी में जैसे भी लोग डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं वो सब क्या है सोशल इनइक्वालिटी है मीन्स उसे हम क्या बोलेंगे सोशल इनइक्वालिटी कई बार आपने देखा होगा आस पड़ोस में कि कुछ लोग हाथ से या पैर से चल नहीं सकते ठीक है उन्हें हैंडीकैप बोलते हैं फिजिकल तो सोशल इनइक्वालिटीज होगी आपके अंदर और उनके बीच में वो सोशल कुछ लोग होते हैं कि वो हद से भी ज्यादा मोटे होते हैं वो सोशल इनइक्वालिटी हो गई कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 
मजदूर होते हैं जो अपने के घर बनाने में काम करते हैं तो वो भी इंसान है कुछ लोग ऐसे हो गए जो लोहे बनाने का काम करते हैं कुछ लोग ऐसे हो गए जो लकड़ी का काम करते हैं तो ये सभी क्या होती है सोशल इनइक्वालिटी होती है असमानता होती है और इन्हीं के अंदर में क्या होते हैं बेटा अमीर गरीब बहुत गरीब बहुत ज्यादा अमीर इन्हें ही बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी एंड लास्ट में क्या आता है इवन पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिफरेंसेस अब आप बोलोगे सर इकोनॉमिक समझ में आया हमें जो पैसे से रिलेटेड होता है कि जो अमीर गरीब हो जो कुछ ऐसा हो बिजनेस हो ठीक है वो पैसे से रिलेटेड हो गया सोशल में होता है कि सर समाज के अंदर में जितनी भी डिफरेंसेस होती हैं सोसाइटी के अंदर में जितने भी डिफरेंस डिफरेंट पीपल होते हैं उनको सोशल इनइक्वालिटीज बोलते हैं बट सर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है पॉलिटिकल का मतलब तो राजनीतिक होता है यानी यानी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होता है तो बेटा सर पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज का मतलब होता है कि कोई इंसान आम होता है और कोई इंसान पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है कि उसके पास में पॉलिटिक्स पावर होती है वो वो देश को चला रहा होता है वो देश को नहीं चला रहा होता है ठीक है तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इसके अंदर में बेटा कई बार पॉलिटिकल के अंदर में कि कई जैसे आपने आगे आगे जैसे जैसे बेटा धीरे धीरे आप समझेंगे अपने पेरेंट्स से बात करोगे कि कि पापा हाँ कांग्रेस में कौन कौन है हमारे देश के अंदर में जैसे कांग्रेस है बीजेपी है अदर पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस है बीजेपी हो गई तृणमूल कांग्रेस हो गई ठीक है उसके बाद में हमारे कंट्री के अंदर में बहुजन समाज पार्टी हो गई तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब इन पॉलिटिकल पार्टीज में बेटा क्या होता है कि नेता का बेटा नेता फिर उसके उसका बेटा नेता फिर उसके उसका बेटा नेता यानी आम लोगों तो आम रहते हैं यानी जो नॉर्मल पीपल्स है वो क्या रहेंगे वो नॉर्मल्स ही रहेंगे बल्कि जो और जो नेता है वो नो नेता ही रहेगा यानी आम लोग उस पॉलिटिकल में नहीं आ पा रहा तो इसको क्या बोलते हैं हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज बोलते हैं कि किसी को तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में जाने का जाने को मिल रहा है कि भाई नेता का बेटा नेता फिर उसका बेटा नेता उसका भैया भी नेता उसकी मम्मी भी नेता यानी पूरा परिवार एक पूरा फुल पॉलिटिक्स में और एक परिवार वो कुछ कुछ भी नहीं है तो इसे हम क्या बोलते हैं पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं ठीक है तो इसे हम क्या बोलते हैं पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज बोलती है इन्हें हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी बोलते हैं पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन इनकम लेवल लीड्स टू इकोनॉमिक और जो इनकम लेवल होता है कमाने का तरीका होता है अब मान लीजिए आपके पड़ोस के अंदर में दो अंकल रहते हैं दो पड़ोसी रहते हैं वो क्या करते हैं एक के पास में बहुत सारी शॉप है एक के पास में क्या है बहुत सारी शॉप है और दूसरे के पास में क्या है सिर्फ दो ही शॉप है अब बेटा सबसे ज्यादा पैसा किनके पास में आएगा जिनके पास में बहुत सारी शॉप होंगी मतलब कि दुकानें होंगी उन दुकानों से वो अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा उनसे पैसा कमाएगा लेकिन जिसके पास में दो शॉप होंगे वो क्या करेगा तो ठीक है बेटा हो गया तो इसका मतलब क्या था इसका मतलब ये था कि हमने डिफरेंट डिफरेंट लोग देखे डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति देखे तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हमारे और पॉलिटिकल सोशल डिफरेंसेस होते हैं इकोनॉमिक लेवल पे क्या होता है इनकम लेवल पे कि मैंने क्या मैं क्या करता बेटा कि किसी के पास में दस दुकानें हैं किसी के पास में दो दुकानें हैं तो दो दुकानों वालों के पास में पैसा कम आएगा दस दुकानों वालों के पास में पैसा ज्यादा आएगा तो इनकम जो हो रही है कमाने का जो है तो ये भी क्या होते हैं हमारे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को करते हैं अब समझ में आ गया सम पीपल्स आर पुअर सम पीपल्स बहुत पुअर होते हैं मतलब कि बहुत गरीब होते हैं उनके पास में कुछ जो जरूरत के समान होते हैं वो भी नहीं होते देन द अदर एंड डो नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर इंजॉय कि उन जो पुअर जो पीपल्स होते हैं जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास में बेटा वो वो वाले अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होते जो बाकी दूसरों के पास में होते हैं जैसे कि बेटा क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा पुअर है तो उसके पास में अच्छा घर नहीं होगा उसके पास में रहने के लिए पहनने सॉरी पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होंगे जैसे बड़े बड़े घरों में होते हैं कई बार देखे होंगे बहुत से बड़े घर होते हैं उनके घर में बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट लगे होते हैं लाइट्स होती हैं बहुत अच्छे अच्छे 
गर्मी में उनको गर्मी नहीं लगती सर्दी में उनको सर्दी नहीं लगती ठीक है पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं खाने के लिए अच्छा खाना होता है ठीक है उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है गाड़ी भी होती है उनके पास में मोटर बाइक भी होती है और अच्छे अच्छे हर तरीके के उनके साधन होते हैं जबकि जो पुअर होते हैं उनके पास तो घर मकान कपड़े तो छोड़ो उनके पास में खाना भी बहुत मुश्किल से हो पाता है तो वो क्या करते हैं ये भी एक तरह से हम क्या बोलते हैं इसको भी हम सोशल इन इक्वालिटी बोलते हैं दे आर पुअर देन द अदर्स वो इतने पुअर्स होते हैं अदर्स एंड देन दे डू नॉट है रिसोर्सेस रिसोर्सेस मतलब क्या होता है बेटा रिसोर्सेस मतलब होता है साधन उनके पास में वो साधन भी नहीं हो नहीं हो पाते जैसे कि मैंने अभी बताया था कि घर भी नहीं हो पाते उनके पास में अच्छे इक्विपमेंट भी नहीं हो, हो पाते और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती अपॉर्चुनिटीज किसे बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं जैसे जैसे कि आप सबके पास में अपॉर्चुनिटीज है आप सबके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप घर पे बैठ करके अपने मम्मी डैडी के साथ में आप क्लास ले रहे हो लेकिन कुछ और बच्चे भी हैं जो क्लास नहीं ले पा रहे ठीक है लेकिन आपके पास में फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है बिकॉज आपके पेरेंट्स क्या है कैपेबल है वो आपको हर तरह की स्टडी के लिए इक्विपमेंट दिलाने के लिए आपको हर तरह के मोबाइल्स गैजेट्स लैपटॉप वो आपको दिला सकते हैं लेकिन दूसरे 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 जो अगर बच्चे स्टडी करना चाहें जो पुअर है उनके पास में बेटा वो गैजेट्स नहीं मिलेंगे इसलिए अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है उनके पास में दैट द अदर इंजॉयज जो बाकी इंजॉयज कर रहे होते हैं दूसरे वाले तो इसलिए हम क्या कहते हैं इनइक्वालिटीज बोलते हैं ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन कि सबसे अच्छा जो प्राइम एग्जाम्पल है सोशल इन का वो क्या होता है बेटा इन इज द कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम क्या है बेटा हमारी सोसाइटी के अंदर में जैसे कि बेटा हम हिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे तो वेरी वेरी एशियन हिस्ट्री हमें क्या कहेगी कि उस टाइम में हमारे पास में चार वर्ण होते थे वी आर फॉलोइंग चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र चार तरह के सोशल बैकग्राउंड होते थे कि क्षत्रिय शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र ठीक है ब्राह्मण होते थे ध्यान से सुनना बेटा ब्राह्मण होते थे जो पाठ पूजा करते थे ठीक है जो जो पुजारी लोग होते थे क्षत्रिय जो लड़ाई करते थे वैश्य जो खेती बाड़ी का काम करते थे और शूद्र जो सफाई का काम या कुछ और अदर लोगों के आराम करने के लिए उनको इंजॉयमेंट करने के लिए तो वो क्या करते थे वो उनके उनके इक्विपमेंट बनाते थे जैसे जूता बनाना उनके लिए कपड़े बनाना ठीक है ये उस तरह का काम करते थे या उनके लिए साफ सफाई करना तो चार तरह के कैटेगरीज होते थे उसे बोल, बोला जाता था कास्ट सिस्टम जिसको हम बोलते थे वर्णस वर्ण सिस्टम आप आगे आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर में तो उसको पढ़, पढ़, समझ में आएगा आपका वर्ण सिस्टम ठीक है तो ये भी क्या था एक सोशल इन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ठीक है एंड बीच फोर लॉन्ग टाइम और ये लंबे समय तक ये वर्ण सिस्टम ये कास्ट सिस्टम चलता रहा ठीक है ये कास्ट सिस्टम चलता रहा वाज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर में ये सोशल स्ट्रक्चर बेटा क्या होता रहा चलता रहा बहुत टाइम तक और इस सोशल स्ट्रक्चर के कारण क्या हुआ बेटा कई लोगों को जो कास्ट सिस्टम थे जो वर्ण सिस्टम जो मैं बता रहा हूं ठीक है उसके चलते कई लोगों को एक्सप्लोइटेशन का सामना करना पड़ा एक्सप्लोइटेशन मींस शोषण का सामना करना पड़ा मींस उनको वो चीजें नहीं मिल पाई जो उनको मिलनी चाहिए थी ठीक है तो इसे बोलते हैं बेटा हम इनइक्वालिटीज डिफरेंस ऑफ इनइक्वालिटीज डिफरेंस एंड इनइक्वालिटीज कि डिफरेंस अलग होते हैं और इनइक्वालिटीज अलग होती हैं आई होप कि बेटा ये चैप्टर आपको ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम इस इसी चैप्टर फर्स्ट के क्लास सिक्स के एक न्यू टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल वेरी गुड आप जब तक बेटा एक इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ओके okay.